Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Vamos então dar continuidade aqui à nossa série Primeiros Passos sobre Eletricidade Eletrônica. Na primeira aula a gente falou sobre os conceitos básicos e fundamentais sobre eletricidade, que são os conceitos de tensão, corrente e resistência elétrica. É, vimos a importância deles, vimos que com uma fórmula muito simples que relaciona essas três grandezas, aí, a tensão, a corrente e a resistência, a gente já consegue consegue é, utilizar de forma prática aí nos nossos projetos com microcontroladores, seja para fazer um dimensionamento de corrente, seja para fazer um divisor de tensão e fazer alguma adequação de tensões elétricas aí em, em dispositivos que têm entrada e saída com níveis de tensão diferentes. Tá bom? Então vamos, nos, vamos dar continuidade aqui nos estudos e hoje vamos falar um pouco mais aí sobre circuitos séries. Né? No caso aqui a gente está trabalhando ainda no começo, estamos fazendo, trabalhando somente com resistores, tá? então vão ser, vai ser um circuito série de resistores. Tá? Vamos então entender as características desse circuito série aí com um de, de, circuito série com resistores e, e isso vai nos auxiliar aí no estudo é, de como, como trabalhar, como calcular as tensões, correntes, resistências e assim por diante, desde que a gente conheça as características do circuito. Então, digamos aqui, nós temos aqui alguns resistores já é, separados aqui. Vamos, primeiramente, dispor eles de maneira, num, de maneira a conectá-los num circuito série. O que seria um circuito série? Um circuito série nada mais seria do que a associação desses resistores de maneira sequencial. Um sequencialmente conectado aí na, extremido, na extremidade do outro. Então, eu estou aqui com meus três resistores. Vou realizar aqui as conexões. Perfeito? Então, temos aqui três resistores, né? um conectado aqui na extremidade do outro, sequencialmente, nós criamos um circuito série aqui de resistores. E quais são as características de um circuito resistivo né, com, conectado em série? A primeira característica é com relação ao que a gente chama de resistência equivalente. O que é isso, resistência equivalente? Digamos que a gente coloque aqui uma fonte no nosso circuito. Né? Nós conectamos aqui ao nosso circuito uma fonte. Para a fonte, vamos dizer que a gente tomou o lugar da fonte, entrou aqui no lugar da fonte. Quando a gente olha para esse circuito resistivo, o que, que nós, como, como se fôssemos a fonte, o que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar, vamos dizer assim, uma, uma analogia aqui, bem bobinha, um resistorzão. Vamos em, em, enxergar um resistorzão e o valor desse resistorzão é, na verdade, a resistência equivalente do nosso circuito. E num circuito série, a resistência equivalente né, ela é dada pela somatória das resistências do circuito. Então, quando essa fonte de, de alimentação olha para o nosso circuito, na verdade, ela vê isso daqui como se fosse uma carga única. E essa carga única ela tem como resistência equivalente a somatória das resistências. R1 mais R2 mais R3. No nosso caso aqui, R1 está com 1K, R2, 2K, R3, 3K. Então, a resistência equivalente, se nosso raciocínio, né, se essa é, característica que a gente comentou agora está correta, a resistência equivalente aqui desse circuito vai ser de 6 kOhms. Tá? 6, vezes, 6 vezes 10 ao cubo ohms. Para a gente verificar se isso faz estar correto ou não, nós vamos utilizar um instrumento de medição que é o omímetro. Tá? Então, existe um instrumento de medição chamado omímetro. Se você tem um, um multímetro, né, você vai ter lá a opção vai, é, de, de colocar ele para fazer a medição de resistência, que é o que a gente chama de omímetro. E... Aqui, nesse caso, nós vamos colocar o omímetro na posição que, que nós tínhamos a fonte, tá? para o omímetro enxergar o circuito da mesma forma que a fonte estava enxergando ele. Então, vamos fazer a conexão aqui do nosso omímetro no nosso circuito. 
e vamos clicar aqui em simular para a gente ver se está, se está, na, se está na, da maneira que a gente tinha previsto. Olha lá, a resistência lida, 6 kilo ohms. Perfeito. Então, essa nossa primeira relação aqui, nossa primeira característica do circuito série de resistores está ok. Realmente, a resistência equivalente do circuito é a somatória das resistências, né, do valor de cada resistor que compõe o circuito série. Perfeito? Muito bom. Bacana. É lógico, pessoal, depois a gente também, em uma outra aula, vai falar de circuitos em paralelo e também vamos comentar um pouco sobre circuitos, que vai ser a maioria dos circuitos, que vai misturar né, conex é, 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 conexões em série e paralelo, né, que serão os circuitos mais complexos, que são os circuitos do dia a dia. Tá bom? Mas essa questão dos conceitos ela é muito importante, porque você pode ir isolando um circuito maior em conceitos menores e conseguindo resolver, conseguindo determinar tensões, correntes, resistências equivalentes, tá? mesmo em circuitos complexos. Muito bom. Então, agora vamos falar com relação à, à característica de corrente. A característica de corrente de um circuito série ela é bem interessante e vai nos ajudar bastante, porque ela nos informa que a, a corrente que passa aqui por R1, que passa por R2, que passa por R3 e que saiu aqui da fonte, né, até retornar à fonte, na verdade é a mesma. Então, como é um circuito série, a corrente em todo o circuito é a mesma, certo? Então, a corrente vai ser igual à corrente que passa por R1, vai ser igual à corrente que passa por R2, vai ser igual à corrente que passa por R3. Isso nos ajuda muito, porque, como a gente sabe a corrente que passa aqui por, por todos os resistores, a gente pode fazer alguns cálculos interessantes, como, por exemplo, o cálculo da tensão, que a gente vai comentar daqui a pouco. Tá? Então, para ver se esse raciocínio, né, se esse raciocínio não, se essa característica realmente é válida, a gente vai utilizar aqui o um medidor de corrente, que é o amperímetro. Então, vamos conectar aqui o amperímetro no nosso circuito. E, independente do do local onde a gente conectar o amperímetro, a corrente deve ser a mesma. Então, vamos colocar aqui. Olha lá, 833 microamperes. Ok, perfeito. Então, nesse ponto aqui tem 833 microamperes. Se a característica do circuito série que nós comentamos for verdadeira, né? então, em qualquer lugar que eu colocar aqui o meu amperímetro, a característica de corrente, tem que ser a mesma. Tenho que fechar o circuito. Note um detalhe, o amperímetro é um instrumento que, para você utilizá-lo, você precisa abrir o circuito. Tá? Então, aqui na simulação é dessa forma, e num circuito real também é dessa forma. Você vai ter que abrir o circuito em um certo ponto, né, que você quer medir a corrente, e colocar os terminais dele. Tá? A corrente tem que passar por dentro do instrumento para ele conseguir efetuar a medida. Perfeito? No caso dos é, amperímetros aí que a gente geralmente utiliza aí em, em, em multímetros. Tá bom? Então, tem essa característica aí de ter que abrir o circuito para medir a corrente. A corrente ela tem que passar por dentro dele para ele conseguir fazer a medição. Vamos clicar aqui, olha lá, 833 microamperes. Perfeito, ótimo. Então, realmente, essa segunda característica aqui realmente é válida. E a nossa terceira característica, para a gente fechar aqui esse estudo aqui de circuitos séries de resistores, a queda de tensão em cada um dos resistores, né, se somada, vai dar exatamente a tensão da fonte de alimentação. Então, a tensão de R1 mais a tensão de R2 mais a tensão de R3 é igual à tensão da fonte, tá bom? E como a gente, aqui começa as relações, aquelas relações de tensão, tensão igual a, a, a resistência vezes corrente, começam a, a ser relevantes, porque como a gente viu anteriormente que a 
que a resistência equivalente do circuito é a somatória das resistências. Então, se a gente pegar a tensão da fonte e dividir pela resistência equivalente, a gente tem a corrente que flui por todo o circuito. Tendo a corrente que flui por todo o circuito, a gente pode começar a determinar as tensões que caem em cada um dos resistores. Porque, por exemplo, a tensão aqui em R2 vai ser a corrente do circuito, que é a mesma em todo o circuito, vezes a resistência dele. E daí você consegue ter exatamente aqui a tensão em cima desse resistor. Então, vamos é, colocar aqui alguns é, voltímetros aqui no nosso circuito. E a tensão que nós a tensão de cada resistor em cima de cada resistor tem que ser igual à tensão da fonte. Vamos fazer aqui as conexões. Olha lá, então aqui a gente tem voltímetros colocados aqui em paralelo com cada um dos resistores para a gente medir a tensão em cada um deles. E vamos alimentar aqui. Olha lá, um deu 2,5 volts, Outro deu 1,67 volts, outro deu 8,833 milivolts. Se a gente fizer aqui a somatória das tensões, 2,5, 1,67 mais e é, 833 ponto 33 expoente 3 negativo, mas olha lá, deu 5 volts aí a nossa tensão nos resistores, perfeito? Que era o que a gente estava esperando aí, ok? Deu aí exatamente a tensão que a gente estava esperando. Então, essas são as relações que nós podemos estar trabalhando aí num circuito série de resistores, ok? Então, é, é bem importante se lembrar disso, que a corrente no circuito série de resistores ela é a mesma em todo o circuito e que a somatória das tensões né, de, em cima de cada um, da queda de tensão de cada resistor, vai ser igual à tensão da fonte. E, é lógico, não podemos esquecer de como calcular a resistência equivalente do circuito. A resistência equivalente do circuito vai ser a a, a somatória de cada um dos valores dos resistores que compõem o circuito série, tá bom? Eu agradeço aí a atenção de vocês, tá? É, se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá bom? Lembrem-se lá do portal de membros, é, o portal de membros da Microgênios. Esse mês de maio está com desconto especial de 15%, tem muito conteúdo técnico aí para o pessoal estar tá estudando, eletrônica, microcontroladores, programação, principalmente essa parte de microcontroladores, programação é o nosso forte aí nos nossos, no nosso portal de cursos online. É, estamos também realizando um, um sorteio, tá bom? Então, acessem o blog da Microgênios que vocês vão ter mais informações lá de como participar do sorteio especial. Tá bom? Um grande abraço aí a todos e até o próximo Primeiros Passos, aí, onde a gente vai falar um pouco mais sobre circuitos aí de eletricidade e eletrônica. Muito obrigado.